வணக்கம் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு பர்சனல் லோன் வீட்டு கடன் வாகன கடன் எந்த கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னாலும் வாடிக்கையாளர்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர் தான் முதல் தகுதியாக பார்க்கப்படுது இந்த கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டில் தான் கடன் கேட்டு வருவங்களோட ஸ்கோர் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் அவங்களுக்கு கடன் தரலாமா எவ்வளவு கடன் தரலாம் வட்டி விகிதம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தீர்மானிக்கப்படுது இந்த கிரெடிட் ஸ்கோருங்கிறது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுதுன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே எவ்வளோ லோன்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க எந்த இந்த லோன் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக கட்டியிருக்கீங்க இனி உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டிஃபால்ட் இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த இஷ்யூஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு அந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்துட்டு பேங்க் மூலமா தரப்படுது சமீப காலமா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயில்ல அப்புறம் வந்துட்டு எஸ் எம் எஸ்ல இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இலவச கிரெடிட் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இது பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு சேஃபா இல்லையா அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் இலவச கிரெடிட் ஸ்கோர் அளிக்கிற நிறுவனங்கள் அளிக்கிற லிங்க் நம்ம சொடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்மளோட பேன் நம்பர் கேட்கும் இங்க தான் நம்ம உஷாரா இருக்கணும் இலவச கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டுக்காக மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் கிட்ட நம்மளோட முக்கிய விவரங்களை தெரிவிக்கும் போது அந்த நிறுவனங்கள் அவற்றை தவறாக பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால உங்களோட கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமோ இல்லைனா விருப்பமோ உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவசரப்பட்டு இந்த மாதிரி மூன்றாம் தரப்பிடம் நம்மை பற்றி விவரங்களை அளிக்கக்கூடாது அதற்கு பதிலாக கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம நேரடியாகவே வாங்கிக்கலாம் நம்ம வந்து சிபில் அல்லாம மற்ற நிறுவனங்கள் கிட்ட அதை வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணணுங்கிறது கிடையாது ஏற்கனவே கிரெடிட் கார்டு மூலமா கடன் வாங்கினவங்க இதர தனிநபர் கடன் கார் கடன் வீட்டு கடன் வாங்கி திரும்ப செலுத்தினவங்க ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோரை வந்துட்டு கிரெடிட் ஏஜென்சி நிறுவனங்கள் மூலமா இலவசமா பெறுவதற்கான உத்தரவை ரிசர்வ் வங்கி ஜனவரியில வந்துட்டு நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்தே இருக்கு இந்தியாவில் இயங்குற ஒவ்வொரு கிரெடிட் ஏஜென்சி நிறுவனமும் தனித்தனியே ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இலவசமா கிரெடிட் ரிப்போர்ட் தர வேணும் அப்படிங்கறதுனால ஒருவர் ஒரு வருஷத்துல மொத்தம் நான்கு ரிப்போர்ட்டுகளை இலவசமா பெற முடியும் இந்த விஷயம் வந்துட்டு நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை அதே சமயம் சில மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முறைக்கு மேல் இலவச கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டோடு மேலும் சில சேவைகளையும் சேர்த்து கொடுக்குறாங்க வாடிக்கையாளர்கள் அவங்களோட கிரெடிட் நிலையை புரிஞ்சுக்கிற விதத்திலையும் அவங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோரை உயர்த்துவதற்கான வழிகாட்டுதலையும் அவங்க வந்து சொல்றாங்க ஆனா கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் இந்த சேவையை அளிக்கிறது இல்லை அதாவது சிஐசி அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாம தேர்ட் பார்ட்டி நிறுவனங்கள் கிட்ட நம்மளோட கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் அவங்களோட தளங்களுக்கு நம்ம போய்க்க முடியும் இதற்கு கட்டுப்பாடு எதுவும் கிடையாது இத்தகைய வசதிகள் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் அதாவது இந்த மெயில எஸ்எம்எஸ்ல எல்லாம் வர்றதுல நம்மளோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த விவரங்களை மற்றவங்களுக்கு ரகசியமா தெரிவிக்கிறதாகவும் அவற்றை தவறாக பயன்படுத்துறதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து நம்ம உண்மை இல்லைன்னு ஒதுக்கிடவும் முடியாது ஏன்னா இன்றைய உலகம் வந்து டேட்டா உலகம் அப்படிங்கிறதுனால வாடிக்கையாளர்களின் டேட்டாக்களை பெறுவதற்கு தான் இன்னைக்கு நிறைய பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் போட்டி போடுது இத்தகைய சூழல்ல நம்மளோட தகவல்கள் பிற நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுக்கும் எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது இந்த நிலையில வாடிக்கையாளர்களின் சம்மதம் இருந்தால்தான் அவங்களோட கிரெடிட் ரிப்போர்ட்டை தங்களோட தொழில் தொடர்புகள் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்களோடு பகிர்ந்துக்கிறதா கடன் தகவல் நிறுவனங்கள் தெரிவிக்கின்றன அதாவது நம்ம இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரெடிட் ரிப்போர்ட் நம்ம கிரெடிட் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் எடுக்கும்போது நம்ம அந்த அக்செப்ட் எல்லாம் கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதில் வந்துட்டு இந்த சிஐசி வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம அக்செப்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க கொடுப்பாங்க ஆனால் மற்றபடி அது வந்து சிஐசிலேருந்து லீக் அவுட் ஆகாது ஆனால் இந்த மூன்றாம் தர நிறுவனங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட இலவசமாக நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் ஸ்கோர் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு மெயிலையும் எஸ்எம்எஸ்லையும் இது பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்துட்டு நம்மளோட டீட்டெயில்ஸை வெளியில் வந்து பகிர்ந்துக்குவாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் சிபில் தவிர எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் அந்த நிறுவனம் அளிக்கிற இலவச கிரெடிட் ஸ்கோர்ட்டை பெற பெறதுக்கு நம்ம முயற்சி எதுவும் செய்ய வேண்டியது இல்லை அப்படி போய் சிக்கல்லையும் மாட்டிக்காதீங்க மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ